திருப்பள்ளி முன்னுரை
விடாமல் இறைவா விண்ணவரின் மகிழ்ச்சியில் நாங்களும் பங்கு கொள்ள எங்களை அழைத்து செல்கின்றி அதனால் நல்லாயிராகி கிறிஸ்து துணிவோடு முன்னரே சென்றுள்ள இடத்திற்கு பணி உள்ள மந்தையாகி நாங்களும் வந்து சேர்வோமாக உம்மோடு தூய்யாவியானவரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற அவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்ற முதல் வாசல் கடவுள் அவரை ஆண்டவரும் எஸ்சியாவும் ஆக்கினார் திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இரண்டு இறைவசனங்கள் பதினான்கு மற்றும் முப்பத்தி ஆறிலிருந்து நாற்பத்தி ஒன்று முடியும் கந்தகோஸ்து என்னும் நாள் வந்தபோது பேதுரு பதினொருவருடன் சேர்ந்து எழுந்து நின்று உரத்த குரலில் அவர்களிடம் பின்வருமாறு கூறினார் நீங்கள் சிறுவையில் அறிந்த இந்த இயேசுவை கடவுள் ஆண்டவரும் மெஸ்ஸியாவும் ஆக்கினார் என்பதை இஸ்ரேல் மக்களாகிய நீங்கள் அனைவரும் உறுதியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் அவர்கள் இதை கேட்டு உள்ளம் குத்தப்பட்டவர்களாய் பேதுருவையும் மற்ற திருத்தூதர்களையும் பார்த்து சகோதரரை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் அதற்கு பேதுரு அவர்களிடம் நீங்கள் மனம் மாறுங்கள் உங்கள் பாவங்களிலிருந்து மன்னிப்பு பெறுவதற்காக ஒவ்வொருவரும் இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் திருமுழுக்கு பெறுங்கள் அப்பொழுது தூய ஆவியை கொடையாக பெறுவீர்கள் ஏனென்றால் இந்த வாக்குறுதியானது உங்களுக்கும் உங்களது பிள்ளைகளுக்கும் தொலைவில் உள்ள யாவருக்கும் ஆண்டவராகிய கடவுள் தம்மிடம் அழைக்கும் அனைவருக்கும் உரியது மேலும் அவர் வேறு பல சான்றுகளை எடுத்து கூறி நெறிகட்ட இந்த தலைமுறையில் இருந்து உங்களை காப்பாற்றி கொள்ளுங்கள் என்று அறிவுறுத்தினார் அவருடைய வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் திருமுழுக்கு பெற்றார்கள் அன்று ஏறக்குறைய மூவாயிரம் பேர் அவர்களோடு சேர்க்கப்பட்டனர் இது ஆண்டவர் வழங்கும் ஒரு வாக்கு
என்றார் மேலும் சாவி இருசொல் பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்க நேர்ந்தாலும் நீர் என்னோடு இருப்பதால் எத்தீங்கும் அஞ்சுறேன் உன் கோலும் நெடுகழியும் என்னை தேற்றும் பல்லவி
யோபான் எழுதிய தூய நச்செய்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பத்து இறை வார்த்தைகள் ஒன்று முதல் பத்து முடிய அக்காலத்தில் இயேசு கூறியது உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆட்டு கொட்டிலில் வாயின் வழியாக நுழையாமல் வேறு வழியாக ஏறி குதிப்போர் திருடர் அல்லது கொள்ளையராய் இருப்பர் வாயில் வழியாக நுழைபவர் ஆடுகளின் ஆயர் அவருக்கே காவலர் வாயிலை திறந்து விடுவார் ஆடுகளும் அவரது குரலுக்கு செவி சாய்க்கும் அவர் தம்முடைய சொந்த ஆடுகளை பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டு வெளியே கூட்டி செல்வார் தம்முடைய சொந்த ஆடுகள் அனைத்தையும் வெளியே ஓட்டி வந்த பின் அவர் அவற்றிற்கு முன் செல்வார் ஆடுகளும் அவரை பின்தொடரும் ஏனெனில் அவரது குரல் அவற்றுக்கு தெரியும் அறியாத ஒருவரை அவை பின்தொடரா அவரை விட்டு அவை ஓடி போகும் ஏனெனில் அவரது குரல் அவற்றிற்கு தெரியாது ஏசு அவர்களிடம் ஓமையாக இவ்வாறு சொன்னார் ஆனால் அவர் சொன்னதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை மீண்டும் ஏசு கூறியது உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆடுகளுக்கு வாயில் நானே எனக்கு முன்பு வந்தவர் அனைவரும் திருடரும் கொள்ளையருமே அவர்களுக்கு ஆடுகள் செவி சாய்க்கவில்லை நானே வாயில் என் வழியாக நுழைவோருக்கு ஆபத்து இல்லை அவர்கள் உள்ளே போவர் வெளியே வருவர் மேய்ச்சல் நிலத்தை கண்டு கொள்வர் திருடுவதற்கும் கொள்வதற்கும் அளிப்பதற்கும் அன்றி திருடர் வேறு எதற்கும் வருவதில்லை ஆனால் நான் ஆடுகள் வாழ்வை பெறும் பொருட்டு அதுவும் நிறைவாக பெறும் பொருட்டு வந்துள்ளேன் ஆண்டவரின் அருள்வாக் இறையேசுவில் பிரியமான என்ற தருமை சகோதர சகோதரிகள் உயிர் தாண்டவருடைய அமைதி சமாதான மகிழ்ச்சி உங்கள் அனைவரோடு மீண்டும் இருப்பதாக நான் ஏன் இன்னைக்கு அவங்கள சிறப்பான விதத்தில் கூப்பிட்டு சொல்ல சொன்னேன்னா இன்னைக்கு நம்முடைய பதிலுரை பாடலும் இந்த திருப்பாடல் தான் திருப்பாடல் இருபத்தி மூன்று ரொம்ப வலுவூட்டக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் தரக்கூடிய நிறனை தரக்கூடிய ஒரு திருப்பாடல் என்று சொன்னாலும் அந்த திருப்பாடல் இருபத்தி மூன்று தான் அதனால தான் பசங்களை தினமும் காலில் படிக்க வரும்போது அது சொல்ல சொல்லும் படித்து படித்து அவங்களுக்கு இப்போ மனப்பாடமே ஆகிவிட்டது அன்பார்ந்தவர்களே இன்றைய நாளில் நாம் நல்லா என் ஞாயிறை கொண்டாடுகிறோம் இன்னொரு ஞாயிறும் கொண்டாடுகிறோம் என்னென்னா இறை அழைத்தலுக்காக ஜெபிக்கக்கூடிய ஒரு நாளாகவும் இன்றைய நாளை திருத்தந்தை ஆறாம் பவுல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காவது ஆண்டு இந்த பிரகடனப்படுத்தின இந்த நாளில் நம்ம இறை அழைத்தலுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார் 
ஏறக்குறிய அறுபது ஆண்டுகளாக இன்றைய நாளில் நாம் இறை அழைத்தலுக்காக ஜபித்து கொண்டு வருகிறோம் நாம் மட்டுமல்ல அகில உலகம் உலகம் முழுவதும் இன்றைய நாளில் நாம் இறை அழைத்தலுக்காக ஜபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதற்காக தான் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இன்றைய சூழலில் இந்த இறை அழைத்தல் என்பது ரொம்ப மிக விரைவில் குறைந்து கொண்டு வருகிறதை நாம் பார்க்கலாம் நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாவது ஆண்டு குருமடத்தில் சேர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பத்து பொதுவாக பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்த உடனே ஒரு இறையலைத்தல் முகாம் வைப்பார்கள் அதுக்கு சென்ற பிறகுதான் அதில் தேர்ந்தெடுப்பார்கள் அப்படி நான் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு இறையலைத்தல் முகாமிற்காக சென்ற போது அங்கு வந்திருந்த மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை மட்டும் எண்பத்தி நான்கு இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது எண்பத்தி நான்கு என்பது பெரிய கூட்டம் எண்பத்தி நாலு பசங்க வந்தாங்க அந்த எண்பத்தி நாலில் பதினெட்டு பேர் செலக்ட் பண்ணாங்க பாருங்கள் எண்பத்தி நாலில் பதினெட்டு பேர் செலக்ட் பண்ணாங்க எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தாவது ஆண்டு இப்போ எந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இந்த ஆண்டும் அதே கேம்ப் நடந்துச்சு முகாம் நடந்தது இறை அழைத்தல் முகாம் அந்த முகாமில் வந்து என்னை கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு நாள் கூப்பிட்டு இருந்தார்கள் நானும் சென்று பார்த்தேன் வியந்தேன் சோர்ந்து போனேன் ஏன் என்று சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் எண்பத்தி நாலு பேர் வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஃபாதர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு விருப்பப்பட்டு வந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை தெரியுமா வெறும் பத்து தான் வெறும் பத்து இந்த பத்தில் எத்தனை பேரை செலக்ட் பண்ணுறது அந்த செலக்ட் பண்ணதில் எத்தனை பேர் சாமியார் ஆகிறது அப்போ இந்த இறை அழைத்தல் என்பது மிக விரைவில் குறைந்து கொண்டு வருகிறது எனவே ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் இந்த இறை அழைத்தலுக்காக ஜெபிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இதை நான் சொல்லுகின்ற நான் கொடுக்கின்ற அழைப்பு அல்ல ஏசுவே சொல்கிறார் அறுவடைய மிகுதி வேலையாட்களோ குறைவு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அறுவடையினுடைய உரிமையாளர் இடத்துல வேண்டுங்கள் என்று யார் சொல்கிறார் ஏசுவே சொல்கிறார் அப்போ இறை அழைத்தலுக்காக ஜெபிக்கக்கூடியது யாருடைய பொறுப்பு யாருடைய கடமை என்று சொன்னால் கிறிஸ்தவர்களாக நம்ம ஒவ்வொருவருடைய கடமை ஜெபிப்போதோடு மட்டும் நின்று விடாமல் அதை ஊக்குவிக்கணும் ஊக்குவிக்கிறது என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் நம்ம குடும்பத்தில் இருந்தால் ஏதோ சாமியாருங்க சிஸ்டர்ங்களாம் வானத்திலேருந்து குடி குதித்து வந்தவர்கள் அல்ல நம்ம குடும்பத்திலேருந்து ஒரு குடும்பத்திலேருந்து தான் வந்தவர்கள் என்று சொன்னால் அந்த குடும்பத்திலேருந்து தான் நாம் ஊக்குவிக்க வேண்டும் அதை நாம் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் இந்த உலகத்தில் மொத்தம் மக்கள் தொகை எண்ணிக்கை எவ்வளோ தெரியுமா இந்த உலகத்தினுடைய மக்கள் தொகை எண்ணிக்கை வந்து எட்நூறு கோடி நல்லா நம்ம வச்சுங்க எட்நூறு கோடி அதில் கிறிஸ்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை இரநூத்தி முப்பது கோடி இரநூத்தி முப்பது கோடி அதில் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை நூற்றி முப்பது கோடி அப்போ அந்த நூற்றி முப்பது கோடி மக்களுக்கு எத்தனை சாமியாருங்க இருக்காங்க தெரியுமா நல்லா கவனிங்க நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் தொகைக்கு சாமியார்களுடைய எண்ணிக்கை அதாவது குருக்களுடைய எண்ணிக்கை நாளை கால் லட்சம் தான் வெறும் நாளை கால் லட்சம் குருக்கள் தான் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் மிக மிக சொற்பமான எண்ணிக்கையில் தான் இன்று இந்த உலகத்தில் குருக்களும் கன்னியர்களும் இருக்கிறார்கள் எனவே நாம் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கப்போதும் அவர்களுக்கு உற்சாகப்படுத்துவதும் நம்முடைய பங்கில் உற்சாகப்படுத்துவது ஃபாதர் ஆகணும் சிஸ்டர் ஆகணும் சொல்லி வளர்ப்பது யா என்பது நம்முடைய கடமை சரி நான் இங்கே கேட்குறேன் இங்கே எத்தனை பேர் சாமியார் ஆகணும்னு விருப்பப்படுறீங்க இல்லாட்டி சிஸ்டர் ஆகணும்னு விருப்பப்படுறீங்க கை தொங்கு பார்க்கலாம் தலையை தொங்க போடக்கூடாது பிள்ளைகள் பதில் சொல்லுங்கள் யாராவது கை தொங்குங்க பார்க்கலாம் ஒன்று ரெண்டு நல்ல கை தூக்குங்க பார்க்கலாம் அறக்குறை எல்லாம் சாமியார் ஆக முடியாது ஒன்று ரெண்டு மூணு தாத்தா எல்லாம் தூக்குறாங்க சந்தோஷம் ஒன்று ரெண்டு மூணு பாருங்கள் இவ்வளவு குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நான் இருக்கும்போது இதே மாதிரி ஒரு குருவானவர் எங்களுடைய பங்கில் வந்து கேட்டார் எத்தனை பேர் சாமியார் அவர்கள் கேட்டதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பேர் கை தூக்குனாங்க இருபத்தி ரெண்டு பேர் கை தூக்குனாங்க எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஆனால் இன்னைக்கு நான் கேட்டு பார்க்குற பாருங்க ஒரு பங்குலேருந்து கை தூக்குறதே மொத்தம் மூணு பேர் தான் அப்போ நாம் இன்றைய சூழலில் இந்த இறையலைத்தலுக்காக நாம் ஜெபிப்போம் இறையலைத்தலை ஊக்குவிப்போம் இரண்டாவது சிந்தனையாக கண்பார்ந்தவர்களை நல்லாயிர் ஏசு இந்த யூத கலாச்சாரத்தில் நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஆடுகளை மீட்பவர்கள் ஒரு மரியாதைக்குரிய ஒரு அந்தஸ்தில் இருந்தவர்கள் பல மனிதர்கள் ஆடு மீட்பவர்களாக தான் இருந்தார்கள் பல ஏற்பாட்டில் கூட பார்க்கணும் மோசேவா இருக்கட்டும் ஆபிரகாமாக இருக்கட்டும் தாவித அரசராக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் எல்லாமே ஒரு மெய்ப்பர்களாக தான் இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த மெய்ப்பர்கள் 
ஒரு நல்ல உயர்ந்த இடத்தில் தான் வைத்து பார்த்தார்கள் அதனால் தான் ஆண்டவரை கூட ஆண்டவரே என் நாயர் ஒரு மேய்ப்பர் எப்படி இருக்கிறாரோ அதே போல ஆண்டவரும் எனக்கு இருக்கிறார் என்று சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல தான் ஆண்டவர் ஒரு நல்ல ஆண்டவர் இயேசும் சரி ஒரு நல்ல மேய்ப்பனாக இருந்தார் உடல் சுகத்தை தந்தார் யாரெல்லாம் ஆறுதல் என்று இருந்தார்களுக்கு ஆறுதல் தந்தார் புதுமைகளை கொடுத்தார் உயிர்ப்பினை கொடுத்தார் தன்னுடைய பெரிய வியாழன் என்று தன்னுடைய உடலையும் கொடுத்தார் பெரிய வெளி என்று தன்னுடைய உயிரையும் கொடுத்தார் இப்படி எல்லாவற்றையும் கொடுக்கின்றவர் ஒரு ஆயனாக இருக்கிறார் அப்போ நம்மளாம் குடும்ப தலைவராக இருக்கும் குடும்ப தலைவியாக இருக்கலாம் இல்லை சகோதரன் சகோதரியாக இருக்கலாம் யாராவது ஒருவருக்கு தலைவராக இருந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படி என்றால் நான் என் எனக்கு கீழே இருக்கிற என் சகோதரியாக இருக்கலாம் என் தம்பியாக இருக்கலாம் இல்லை என் பிள்ளைங்களாக இருக்கலாம் என் மனைவியாக இருக்கலாம் அவர்களை நான் எப்படி பாதுகாக்கிறேன் எப்படி பராமரிக்கிறேன் என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இதனுடைய தொடர்ச்சியாக நாம் பார்க்கின்ற போது இந்த மெய்ப்பண்ணக்கூடிய மெய்ப்பருக்கு உரிய ஒரு பண்பு நலன் என்று சொன்னால் இந்த பராமரிப்பு மெய்ப்பன் என்று சொன்னால் தன்னுடைய ஆடுகளை பராமரிப்பது தான் மிக முக்கியமான பண்பாக நான் பார்க்கிறேன் இப்போ கூட நம்ம தச்சூர் கிராமத்தை சுற்றி நிறைய என்ன தோட்டம் இருக்குது தர்பூசணி தோட்டம் இருக்குது இந்த தர்பூசணி தோட்டம் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா தர்பூசணி போட்ட பிறகு சுற்றி வேலி அமைக்கிறாங்க வேலி அமைச்சிட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு அவங்க பாட்டு போயிடுறாங்களா கிடையாது ஒரு மனிதரை யாரும் ஒருத்தர் ரெண்டு பேரை சுற்றி காவலுக்கு வைக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் அதை பராமரிக்கிறார்கள் பாதுகாக்கிறார்கள் யாரும் உள்ள வந்துடக்கூடாது எதுவும் எடுத்துகிட்டு போயிடக்கூடாது என்று சொல்லி அதனை அதனை ஆள் வச்சு பாதுகாக்கிறார்கள் நான் யோசித்து பார்க்க இப்போ தான் கடவுள் நம்ம வெறுமனை பா படைத்து விட்டு இல்லாட்டி அப்படியே விட்டுட்டு போ போவது கிடையாது ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம கூட இருந்து பாதுகாக்கிறார் அதான் நான் இன்றைக்கி சொன்னேன் இஸ்ரேலை காக்கின்ற கடவுள் கண் அயர்வதும் இல்லை தூங்குவதும் இல்லை ஒரு தாய் எப்படி தன்னுடைய பச்சை பச்சிலம் குழந்தை வந்து நைட்டு தூங்க முடியலனாலும் நைட் எல்லாம் கண் முழிச்சு பகலெல்லாம் கண் முழிச்சு ஒரு தாய் எப்படி தன்னுடைய பிள்ளையை போ பேணி பாதுகாக்கிறாரோ அதே போல தான் ஆண்டவர் நம்மையும் பேணி பாதுகாக்கிறார் இதற்கு ஒரு உதாரணத்தை சொல்ல நான் ஆசைப்படுகிறேன் நான் கடந்த ஞாயிறு அன்று இருபத்தி மூணாம் தேதி புதிதாக உருவான ஒருவருடைய முதல் நன்றி திருப்பலிக்காக செல்லலாம் என்று தீர்மானித்தோம் நானும் அருள் சகோதரர் அருள் தந்தை தான் லூயி பிரிட்டோ அப்புறம் நம்முடைய பங்கின் மை மண்ணின் மைந்தர்கள் அருள் சகோதரர் ராஜா மற்றும் பாபு இவர்களோடு செல்லலாம் என்று இருள் சக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தோம் அப்பொழுது சரியாக இந்த செங்கல்பட்டு ஏரிக்கு பக்கத்தில் இந்த புளிப்பாக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல ஒரு பிரிட்ஜ் ஒன்று உண்டு சின்னதாக குறுகளான ஒரு பிரிட்ஜ் ஒன்று அது பைபாஸில் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் நானும் மதன் பிரதரும் வண்டியில் போயிட்டுருக்கிறோம் எனக்கு பின்னர் ராஜா பிரதரும் அருள் தந்தை லூயி பிரிட்ட அவர்கள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் பைபாஸ்ன்றதுனால வண்டிகள் எல்லாம் வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தது இதெல்லாம் அப்படியே என் கண்ணுக்குள்ளே நிற்குது இன்னும் எனக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ளூ கலர் கார் போயிட்டு இருக்குது வேகமாக நான் அந்த காருக்கு பின்னாடியே போயிட்டுருக்குறேன் எனக்கு பின்னாடி வெள்ளை கலர் காரு ஒன்று வந்துட்டு இருக்குது இப்போ எனக்கு முன்னாடி காருக்கு முன் சைடில் ஒரு ஸ்கூட்டி மாடலில் ஒரு பைக் வச்சுட்டு ஒரு மனிதர் ஓட்டிக்கொண்டு செல்கிறார் அவர் அந்த பாதையை பார்த்தீங்கன்னா அகலமான பாதை அந்த பிரிட்ஜாண்ட் வந்து குறுகல் ஆகிடும் ஆகிவிடும் அந்த பிரிட்ஜாண்ட் வந்து சின்ன பிரிட்ஜுன்றதுனால அகண்ட பாதையும் அந்த இடத்துல குறுகல் ஆகிவிடும் அந்த இடத்துல அந்த ஓரமாக போயிட்டு இருந்த வண்டிக்காரன் இப்படி சைடில் திருப்பினா அந்த மண்ணில் வாரி விட்டுச்சு வாரி விட்டோன்னா வண்டி முன்னாடி சென்று கொண்டிருந்த அந்த ப்ளூ கலர் காரில் மோதி கீழே விழுந்துச்சு அந்த மனிதர் மண்ணில் அப்படியே புரல்கிறார் ஆனால் அந்த நேரத்தில் அந்த வண்டி அப்படியே மெயின் ரோட்டுக்கு வந்துச்சு அங்கே இருந்த தடுப்பு சுவரில் பட்டு அப்படியே எனக்கு முன்னாடி வந்து நின்றுச்சு நான் வண்டி வேகமாக ஓட்டிகிட்டு போகிறேன் முன்னாடி வண்டி நிற்குது அதுக்கு முன்னாடி வெள்ளை கலர் கார் எனக்கு பின்னாடி முன்னாடி ப்ளூ கலர் கார் பின்னாடி வெள்ளை கலர் கார் ஒரு நிமிடம் அப்படியே திக்கு முக்காடி போய் நின்று நின்று என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில சைட்லவும் போக முடியாது முன்னாடி வண்டி படுத்துருக்குது வண்டி போயிட்டே இருக்குது அப்படியே புறண்டுட்டு போகுது ஏற்றுனா அந்த வண்டி மேலே தான் நான் ஏற்ற வேண்டும் முடியும் பிரேக் போட்டால் பின்னாடி உள்ள கார்க்காரை என்ன தட்டிடுவான் என்ன பண்ணுறது இல்லை ஒரு சின்ன கேப்பு தான் அன்பாக இருந்தவர்களே ஒரு சின்ன கேப்பு தான் இந்த பீட சைஸு தான் அந்த கேப்பு தான் இருந்துச்சு அந்த கேப்பில் வண்டியை விட்டேன் எந்த ஒரு ஆபத்தும் இல்லாமல் நான் தப்பித்து கொண்டேன் உயிர் பிழைத்து கொண்டேன் எனக்கு பின்னாடி ஒரு வெள்ளை கலர் கார் வேகமாக தான் வந்தது அவன் பிரேக் போட்டிருந்தா கூட நான் முட்டி மோதிருப்பேன் நான் அந்த இடத்துல நான் இறை பராமரிப்பை நான் உணர்ந்து கொள்ளேன் நிச்சயமாக அந்த இடத்துல வேறு யாராக இருந்தாலும் தப்பித்திருக்க முடியுமா என்று சொன்னால் எனக்கு
ஒரு காயமும் இல்லை வண்டிக்கு கூட ஒன்றும் ஆகலை நானும் வண்டி மேலே ஏற்றலை அழகாக அந்த மனித கைகள்லாம் தட்டி விட்டுட்டு பைக் எடுத்துகிட்டு அவர் பாடின அசால்ட்டாக போகிறார் இதுதான் இறை பராமரிப்பு பல நேரங்கள் நாமும் இந்த இதை உணர்ந்திருப்போம் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருந்திருப்போம் யாரை காப்பாற்றுவா யார் நம்ம இந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுவிப்பா இதை நான் எப்படி செய்து முடிப்பேன் என்று பல நேரங்களில் நாம் அங்கலாய்க்கின்ற போது கடவுள் நமக்கு துணையாக கேடயமாக பாதுகாப்பாக பராமரிப்பாக இருந்து நம்மை வழி நடத்துகிறதை பார்க்கணும் எனவே நாம் இறை பராமரிப்பில் நம்பிக்கை கொள்வோம் இறைவன் நம்மை நல்லாயனாக இருந்து நம்மை வழி நடத்துவாராக ஆமை எழுந்து நின்று நம்முடைய நம்பிக்கையை பாடி அறிக்கையிடுவோம்
அன்பு மிக்கேரை குலமே நீங்களும் நானும் சேர்ந்து இணைந்து நம்பிக்கையோடு ஒப்புக் கொடுக்கிற தெய்வீக வழி எல்லாமல்ல தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி ஜபியுங்கள்
യാതൊരു കലക്കമുമിൻ്റെ നലമായിരുപ്പുമാക നാങ്കൾ എത് നോക്കിയിരിക്കും പേരിമ്പത്തിർക്കാകും ഈ മീൻപരാഗ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ വരികൈക്കാകും കാത്തിരിക്കുന്നു ഇവരേ ഉലകിന് പാവങ്ങളെ പോക്കുകിന്റവർ നമ്മൈ ഒവ്വൊരു നാളും പരാമരിക്കിന്റവർ നമ്മൈ പാദുകാക്കിന്റവർ നമ്മുടെ ഇടർപാടുകളിലും സോദനങ്ങളിലും നമ്മോടി ഇരുന്ന് നമ്മൈ അരവണിത്തു കൊള്ളുകിന്റവർ ഇന്ദ സെമ്മരിയൻ വിരുന്ദക്ക അളയ്ക്കപ്പെട്ട നാം അനേവരും പേരു പെട്ടോ
Oh uh-huh. 